Так, я только прошу вас посмотреть, что вам будет видно на моем экране. Пожалуйста, скажите мне, видите ли вы наш план. Видно. Всем видно. 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 Спасибо. Да, много, э, так как мы потратили с вами время на выяснение некоторых вопросов, поэтому много о нашем, нашей программе я вам э, не буду рассказывать, постепенно мы с ней познакомимся. Сегодня мы читаем новую сказку, начинается у нас новая э, серия книг, очень интересные, смешные сказки, которые переведены на все языки, для того, чтобы понять от о ком идет речь в этих сказках, мы с вами прочитаем сначала два текста из толкового словаря. И потом, как всегда, будем записывать. Но я даже не обещаю, дети, что мы запишем с вами что-то смешное сегодня, потому что я бы хотела, чтобы каждый из вас прочитал текст. Правда, не знаю, хватит ли на вас на всех, потому что так много еще не было. Итак, приступаем к нашему занятию. Называются наши сказки. Сейчас София нам прочитает, как они будут называться. Пожалуйста, София. Тварди Это название одной первой книжки, с которой мы начинаем. В книжке есть пять рассказов. Пожалуйста, София, прочитай, какие будут рассказы в этой данной книжке. А всего книжек будет четыре. Рашима, Хагина, Угиот, Ахайот, Нурайот, Занаким, Ахалом. Вот эти сказки будут сегодня, будут у нас в ближайшее время. Каждый, каждую встречу мы будем читать одну сказку. София, а ты мне не прочитала самое-самое первое слово, которое на этой страничке написано. Будь добра. Тохен, скажи, пожалуйста, знаешь ли ты это слово? И не надо ли будет, может быть, нам э, другим детям его объяснять? Что это тохен? Тохен – это список. Так. Например, список сказок. А от какого слова? От слова «тохнит». Ты, например, знаешь слово «тохнит»? Да. Что это? Это такой план, который у нас есть, да. да? Такой список, в который включены некоторые пункты. Вот здесь как раз это и значение слова. Бина, ты хочешь нам что-то сказать? Пожалуйста. Я хотела сказать, что я думаю, вот это слово «атохен», это, это я думаю, я думаю, что это... Ну, как это называется? Хорошо. Э -э Давай ты подумаешь пока, а мы скажем, что в русском языке это было бы содержание. То, что включено, то, что батох, то, да. что включено в эту, э -э 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 в эту книжку. Итак, мы перелистываем страничку. И, как я вам и обещала, мы читаем про двух животных. Пожалуйста, Захар, прочитай этот маленький текст. Карфада, карфа. Посмотри внимательно, есть никуда внутри. Это дагеш. Он говорит о том, что буква читается как звук п. Карпада, пожалуйста. Бальхаим, ахаи, бмаем, умехуется лемаем. В доме ле лиц фарде. Лицфарде, пожалуйста, дальше. Лекарфада раглаем кидмиот царот в хоруйот арукот. Гакарфа дот шахот сахот бамаем у мекавцот аля гаяшава я ваша. Я ваша. Даниэль, пожалуйста, прочитай последнее предложение. Некоторые ошибки в чтении сделал Захар. Где? Я не видел. И читай внимательно. Видишь, вот красненькая точечка стоит ага. последнее предложение. Читай. Акарпадот. Сухот бемай мековцот. Аля я Пеша. Я баша. 
Хорошо. Кто может объяснить для других детей, что у нас написано в этом предложении? Сохот бамаем аль аябаша. Слово ябаша. Кто знает и может рассказать о нем? Я знаю. Пожалуйста. Аябаша – это земля там, где нет воды. Земля, где нет воды. Земля, окруженная водой. Да. Можешь так сказать на иврите? Угу. На иврите скажи нам это определение. Мы попросим, мы попросим Натанеля, он сегодня нам помогает, чтобы он вы, э, нашел в толковом словаре правильные правильное объяснение слова ябаша пожалуйста Натанель когда ты будешь когда найдешь это слово ябаша это где нет воды нет воды мы хотим чтобы дети и по на иврите могли это сказать я ты не можешь поняла. нам найти или сказать сейчас ну я знаю это ябаша Бли, э, блимаем. Блимаем. Э, так, хорошо. Слово сохот. Э, ошиблись первый раз читать. Как э, э, правильно, когда прочитали, как ты его понял, Даниэль? Сделай нам неопределенную форму. Лис. Лисход. Что значит этот глагол? Лисход. Вы меня спрашиваете? Да, Даниэль, ты же читал. Ну, лесход это, – это плавать. Плавать. Замечательно. Спасибо, Даниэль. Замечательно читаешь. Молодец. И теперь мы переходим к следующему нашему тексту. И читаем, Дима, про что? Про кого? Про лягушек. Сфордея. А, а, так, ты читаешь Сфордея. Теперь читай, что это Сфордея. Нет, Дима, пожалуйста, прочитай первое слово, а, как оно написано. Сфордея. Второе. Балей Хаим. Дима, пожалуйста, читай то, что написано. Вот это ба Бал. Бааль. Хаим. Хаим. Скажи мне, почему ты читал два раза Балей Хаим? Чем эм... это слово отличается от того, как ты прочитал? Балей Хаим – это животное, а Баль Хаим – это одно животное. Одно животное. Ты читал, как тебе привычно говорить, во множественном числе. А надо, как здесь написано, Баль Хаим нам рассказывает только об одном животном. А какие, о каком? О Цфарде. Баль Хаим, дальше, пожалуйста. Вахай бамайм, вегам не худ сломаем. Лицфарде аор халак. Ол халак. Спасибо, Дима, молодец. Кто-нибудь из детей имеет вопросы по этому, этим двум предложениям? Вика, пожалуйста, ты хотела что-то спросить? Я только сейчас зашла. Да, я видела это. Ты хочешь записаться в чтение? Не знаю даже, или хватит времени. Ты будешь номер 13. Я надеюсь, что мы почитаем. Может быть, у нас... Я, там... же, я же 13. 15, я сказала. 15? 15. Угу. Итак, Дима прочитал, теперь читает Бина. Пожалуйста, Бина. Я держу стрелочку там, где ты должна начать. И не капецет аль-хайбаша весоха бамайм асфардеа. Замечательно. Асфардеим. Только тут уже множественное число, пожалуйста. Не каркрот кева к... 
кива. Кувочка стоит, Биночка. Ты останавливаешься, потому что надо, чтобы и другие детки почитали. Ты правильно почитала. Мекаркерот. Угу. Это так они квакают. Все поняли это слово, да? Теперь Мина, пожалуйста. Ч... Ой, Мила, читай э, следующее предложение. Мила. Ты говорила, что ты первая, или будет Амелия читать? Милана, наверное, поэтому не откликается. А, я не дописала. Милана. Да. Угу, извините. Милана, шестая, Милана. микрофончик. Включай микрофон. Посмотри внимательно. Ару. Аруха, ВН, Тоф, Сот, Ба, Хараким, Лемазон. Лемазон. Хараким, дети, кто знает это слово? И встречались ли вы с ним, девочки? Милана, Хараким. Кто это? Кто подскажет? Кто подскажет? Кто это Хараким? София, пожалуйста. Разные. Можно я сказать? Жуки. Жуки. Да, Вика, пожалуйста. А, насекомые. Правильно, Вика. Ну и София стала говорить. Всякие разные жучки, паучки, комарики. Это все хараки. И тут нам еще нужно поговорить про слово. Ну, мне кажется, что здесь уже все понятные слова. Скажите, дети, какое бы слово вы хотели, чтобы объяснили вам дети? Другие, которые уже больше знают. Есть у кого-нибудь вопросы по этому предложению? Лашон, а рука. Знаем прекрасно, потому что у... Этих... Я не понял, а рука слово. А рука. рука. Кто же объяснит? Кто длинный. Кто это? Длинный. 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 А кто длинный? длинный. Язык. 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 Такой язык, который выскакивает изо рта и хватает э, какую-нибудь мошку. И что она делает? Зачем ей это нужна мошка? Ля мазон. Кто может рассказать? Для еды. Да, это ее такое, такое питание. Это те вещи, которые кушают лягушки. Замечательно, спасибо, дети. Итак, пришло время начать читать. М -м -м, так, кто тут, кто-то приходит, я уже не могу тут читать. Так. Итак, Амелия, м -м, ты читаешь название и первое предложение. Пожалуйста. Амелия. Включи, пожалуйста, микрофон. Бокер. А, минуточку. А название Котерет. Котерет. Решима. Решима. Помните, мы с вами видели объявление, оглавление Тохен. И там был первым пунктом написано Решима. Решима. Что это такое Решима? Угу. Список. Список. Хорошо. Спасибо, что подсказали, потому что время мы терять сегодня не можем. Мне хочется, чтобы все дети почитали. Пожалуйста, Амелия, первое предложение. Замечательно, Есть? ты молодец, молодец. Какое слово ты тут не знаешь? Все. Боки, рыхат, карпад, я шавлю, бамита. Все очень понятно. Теперь Мария, пожалуйста, читай второе, следующее предложение. Мария, ты поднимала руку, скажи, что такое, и читай предложение. Ничего. Пожалуйста. Есть ли гамон? Давай рим ля сот, ля сот. 
Дальше. Не закончила. Ву Амар. Очень хорошо. Если Амон дворим ласот у Амар. А Давид теперь прочитает нам, что же такое он себе за дело задумал. Пожалуйста, Давид. Открывай да, микрофон. Да. Давид. Угу. Они хтов эт кулам барашима, веках ухали скоро там. Вот там. Угу. Что он хочет записать в свой список? Дела. 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 Очень да. хорошо. Молодец, Давид. Теперь читает Тима. И мы ему дадим маленькое предложение сначала. Пожалуйста, Тима, читай вот здесь. Я... Карпат-катав-аль-даф-ни-яр. Карпат-катав-аль-даф-ни-яр. Даф-ни-яр, скажи, пожалуйста, Тима, понятно тебе это нет, эти два нет. слова? Дети, да? пожалуйста. Листок. Даф. Лист. Даф – это листок, а не яр. Бумага. Бумага. Да, а, я понял. можно и так, и так написать, он, э, э, сказать. Но тут нам говорят «даф не яр», то есть он взял лист бумаги. Вот тут точно, как мы с вами все поняли. Эмили, пожалуйста, теперь ты читаешь. Я не знаю, будет ли тебе понятно, я сделаю чуть-чуть покрупнее, потому что здесь написано «бактав яд». Пожалуйста, читай. Да. Минуточку, минуточку. Надо читать там, где мы остановились. Там, ше, э, где были, где мы остановились. Решима. Вот, пожалуйста. Барин, Шецарих, Ласот, Айом. Ласот, Айом. Решима, Шельдварим, Шецарих, Ласот, Айом. Все понятно, правда? И дальше почитай еще чуть-чуть, Эмили. Эмили? Пожалуйста, чуть погромче, может быть, ты читаешь, но я тебя не слышу. Баколь рамбы вакаша. Махар, как ум, катав, ит, орер. Леит орер. Скажи, Эмили, для других детей, что обозначает этот глагол? Леит орер. Что он должен сделать? Какой он себе первый пункт записал? Кто знает этот глагол? Проснуться, пробудиться. Правильно, молодцы, очень хорошо. Алис, ты читаешь дальше. Эдзе хвар асидим амар карпат. Веху махак лехит орер. Лехит орер. Махак. Что он сделал, Алис? Он, он стер э, слово э, Просыпаться. Да. Просыпаться, умница. Смотри, слово махак не обязательно обозначает, что он прямо взял его и стер. Он просто зачеркнул, то есть он убрал из своего списка. Но само слово осталось, только что оно перестало что-нибудь значить для него. Замечательно, спасибо большое. Теперь мы будем читать второй э, листик. Пожалуйста, Марк. אחר כך קרפד כתב עוד דברים על הנייר. על הנייר. Тут нам все понятно, правда? Теперь я Алисе даю возможность читать то, что было написано בכתב יד. רשימה של דברים שצריך ל... Са, сот. А, а, сот. А, Алиса, посмотри внимательно, вот эта вот буква, которая после ламит, так пишется письменно буква Айн. Ла, а, сот. 
Я думаю, тебе будет трудновато здесь читать. Мы с тобой поменяемся с Викой э, очередью. Сейчас этот список прочитает Вика, а потом ты прочитаешь одно еще предложение. Договорились? Вика, mm -hmm. будь добра, читай, пожалуйста, потому что Алисе будет трудно здесь читать. Я не знаю, там зачеркнуто лейт орер, лехол, арухат бокер, лехит лабеш, лехит элабайт, шел сфардей. Сварди, Сварди это его друг. Сварди. Он Карпади, а друг его Сварди. Лецет им Сварди летиул, лехол арухат цеораем, лануах Лесахек и спарти бехол миней дварим лехол аруха терев на лехет лишон. Какой замечательный список он себе заставил. Все, все дела, которые нужно, были перечислены в этом списке. Итак, мы теперь увидели, что же нужно было сделать спарти. Угу. А он Мы... школу не забыл? Про школу? <смех> Наверное, это лето. Скорее всего, что сейчас каникулы. Угу. Так решим, правда? Итак, Алиса, прочитай, пожалуйста, одно предложение, которое мы у тебя отобрали. З-У-З. з у з Дальше. а Мар Карпа. Угу. Хорошо. Алиса, если тебе было трудно читать вот эти два слова ЗУЗ, ты встречала их раньше когда-нибудь в книжках? Нет. И поэтому не знаешь, что они обозначают? Нет. Вика, ты можешь объяснить Алисе, как нам вот понять эти слова ЗУЗ? Это есть это. Угу. Э, Натанель, ты можешь нам примерно сказать, как, какими словами можно заменить э, вот два слова ЗУЗ? Это все. Это все. То есть, посмотри, вот тут написано много-много-много всяких дел, которые Карпат себе наметил. Э, э, да, Карпат. И он сказал, это все, ЗУ, З, все, это все. Все, что он хотел и мог бы сделать, он написал. Спасибо большое, Натанель. Теперь я начинаю, дети, мы начинаем с вами по второму кругу читать. Ура! Значит, все успеют с удовольствием прочитать наш рассказ. Пожалуйста, София. Точка стоит, замечательно. София, скажи, пожалуйста, тут ведь все слова понятны. Ах, шаф, айомшили, катуф, ме, элиф, атаф. Но тут у этого выражения есть какой-то переносный смысл. Что оно обозначает? Что, он написал букву алиф или написал букву таф? Нет, с одного до... Да, всех дел, которые он записал. Да, вот именно это обозначает, что что такое алиф и таф? Как вы думаете, про что же здесь речь? Первая и последняя буква алфавита. Молодцы, это первая и последняя буква алфавита. Больше нечего писать, потому что весь алфавит уже как бы перед нами. И поэтому он говорит, что сейчас у меня ну, полный список, что нужно делать в этот День. Нечего уже к нему добавить. Замечательно. Захар, теперь ты читаешь следующее предложение. Подожди-ка, подожди-ка, вот это слово. А, Иля, в лаках ло... Машу лехоль. Машу. Чем отличается слово Мишу от Машу? Скажи, Захар. Ну, то, что это э, 
Тут нету и. Где нет? То есть это, это, кто? это на написании. А по смыслу? Это же не только нам главное какие-то буквы там написать. Нам надо mm -hmm. же чтобы мы поняли. Машу это что? А Мишу это кто? Молодец. Машу это что-то. Ма да. это что? А Машу это что-то. Ми это кто? А Мишу это кто-то. Очень правильно. И он взял себе что-нибудь лехоль. Угу. Что он взял? Что-то покушать. И вот здесь прочитай а, слово, которое он вычеркнул. У меня тут почему-то не обозначено. Дальше, Захар, пожалуйста. Карпада Махак. Махак. Посмотрим, что у него следующее. Лейторе он уже зачеркнул. Теперь, когда он покушал, что он зачеркнул? Лехолохадбокер. Угу. Очень хорошо. Так мы поняли, что уже два пункта у него выполнены сегодняшней программы. Переворачиваем следующую страничку и читай Даниэль. Пожалуйста, Даниэль. Минутку. Что-то у тебя случилось? Хочешь, чтобы другой почитала ты потом? Нет. Нет. Ну хорошо, читай. Сейчас. Ахар как карпат уция это в годим минхарон. Велябашу там. Точка стоит. И скажи, пожалуйста, слово, которое в первой строчке стоит. Ахар как карпад. Прочитай его. Уция. Посмотри, я читаю по слогам. О, си. Я не знаю, где мне взять слово, что было «а». Здесь его нету, правда? Да. Так как же надо прочитать? Ахарках, карпад. Карпад, уци, это бодим мин. это абгадим мин аарон. Что он сделал? Что обозначает глагол леоци? Э, это значит, что он вытащил. Он вытащил, вынул что-то. Угу. Хорошо, правильно. И что он делал? Лаваш вот там. Лаваш. Лаваш это Надел. 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 Очень хорошо. Теперь читает Дима. Пожалуйста. Со словом а... Ахшав. Ахшав. Ахшав гу махак. Ле -ри лавеш то есть это уже третий пункт в его плане да когда он выполнил что он достал одежду и оделся и он написал лит лабеш махак это я на зе очень хорошо еще раз прочитай одно предложение дима кис Литохакис, решима, мы уже с вами встречали. А вот слово ихнис, глагол, который э, тут обозначает какое-то действие. Скажи, пожалуйста, Дима, ты знаешь этот глагол? Э, да, положил. Положил. Угу. Леохнис, то есть он вложил, внес туда внутрь своего кармана этот э, э, список. Хорошо. Хорошо. Бина. Пожалуйста, смотри на верхнее предложение на следующем листике. Открывай микрофон, Бина. Точечка, точечка, Бина, ты просто замечательно читаешь и очень быстро, и очень правильно. Спасибо. Что же у нас тут может быть трудного в этих предложениях? Потах, делит, я отца ахуца. Ахуца. Кто-нибудь, может быть, сомневается, что это за слово такое? Или не надо объяснять? Ахуца. Все знают, правда? Да. Да. Дай маэр карпад немца мульделит шель царфаги. Что же случилось? Что произошло так быстро? Дай маэр. Дай маэр слегка. 
читаю не очень правильно. Деймайер. Мул де аделет шель царфади. Царфарди. Стоял у двери. Он стоял у двери. Мул это против двери. Угу. Так, очень хорошо. Теперь Милена читает, что он сделал. Это Арсиман Мин Агис Умахак Лалехет Эд Абай Шел Сфарди. Сфарди. Угу. Очень хорошо, Милена, молодец, умничка. И я переворачиваю страничку, начинает читать Ми... э, Амелия. Пожалуйста, Амелия. Точечка стоит. Молодец, что ты сразу исправилась, что под буквой Б есть черточка, которая обозначает звук А. Ба делит. Да фак. Покажи мне, что он сделал, Амилия. Да фак. Что он сделал? Покажи, можешь даже не говорить. Что он сделал? Тук-тук-тук. Да? Принес письмо. Нет, он постучал. Тук-тук, да фак, литфок. Да? Карпа, да фак, баделит. Так как он стоял перед дверью, а в руке это у него не письмо. Это у него решима, в которой написаны все его дела. Но, выполнив очередное дело, он вычеркивает свой, э, в своем списке пункт. Хорошо, Мария, теперь, пожалуйста, ты. Мария? Мария? Не вижу Марии. Мария, может быть, да. Теперь Давид тогда. Пожалуйста, Давид. Да, что? Угу. Ты тут? С нами? Да. Читает слово шалом. Шалом. Амат сварди. ешли. Дворим шицарих лясо, амар карпада. Точка стоит. Дворим шицарих лясо. Это мы все об этом уже читали и знаем. Спасибо, Давид. Теперь Тима прочитает тоже одно предложение. Тима? Алло, да? Тима? Ага, открывай микрофон. Да, 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 я здесь. Будьте внимательны. Если ты не знаешь, то можно просто нажать на пробел и будет работать микрофон. Пожалуйста. Охо, ама, цфарим. Цфар. Цфарди. Цфарди. Зе мамаш нехмад. Нехмад, точечка. Скажи, пожалуйста, Тима. Ого, мы с вами не будем переводить, это везде ого. Э, Цфарди что сказал? Зема Машных Мад. Он был, он похвалил или удивился? Я не знаю. Ага, дети, кто может объяснить вот эти два слова? Ой, Мамаш, это... Кто будет говорить? Тима, ты понял, тебе объяснили? Да. Это очень приятно, это очень хорошо. Угу. Итак, Эмилия читает следующее предложение. Эмилия. Ой, Эмили, извини, извини. Эмили. Эмили. Алис. Алис, тогда ты читай. Пат, Амар. Бар сима сили кату ше анахну нече литиюн. Точечка, хорошо, очень хорошо, Алис. Что же, скажи мне, они сейчас должны были сделать? Что написано в списке? Анахну нече литиюль. 
Ние видим на прогулку. Можно так сказать? Да. Да, на прогулку. Неце – это мы что сделаем? Мы выйдем на прогулку. Очень хорошо. Эмили не появилась? Не хочет прочитать нам одно предложение? Так, тогда Марк. Пожалуйста, Марк. Последнее предложение. Беседера Марк Сфарди. Они мухан. Они мухан. Это значит, он согласился и он хочет идти гулять. Замечательно. Итак, мы читаем уже снова с Софией. Пожалуйста, София. Сфарди в Карпад Ятюна Тиюла Рох. Рох. Какой он тебе будет у них прогулка? Какая? Длинная. Длинная. Молодец. Теперь Захар, пожалуйста. Захар? Да. Карпат Ятюна это Арсиман. Митоха Кис. О. Так, теперь Даниэль читает. Даниэль. Даниэль. Алло, дети, мы теряем время. Яна, Яна да. извините, я вижу поднятую ручку. Алиса, что ли? Алиса, угу. Алиса, скажи мне, что? Меня просто пропустили. Ой, 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 я тебя пропустила. Ой, и Вика же еще не читала. Извини, пожалуйста, правильно. Алиса, читай. Извини. У Лацет им цетар ди летиуль. Тиюль. Посмотри, точечка возле буквы ВАВ стоит. Очень хорошо, молодец. Можно я тебе немножечко помогу и прочитаю вслух, чтобы ты послушала, что ты прочитала. Лацет им цфарди летиюль. И он что сделал? Зачеркнул. Махак. Хорошо. Теперь Вика, пожалуйста. Вика. Бедиюк Болторега Неш. Наш. Наш Варуа Хазакахи Хейфале Карпат Это Решима Точечка стоит замечательно, Вика. Посмотри внимательно. Я для вас выписала из словаря слова, которыми можно заменить нашва рох хазака. И сделала вам тут приписочку. Лин шов. Прочитай, пожалуйста, Вика. Можешь ли ты разобрать, что здесь написано? Зарам в Мабавира Руах Нашва. Скажи, пожалуйста, Натанель, правильно ли мы прочитали? Тут нет огласовок. Мы, может быть, что-нибудь неправильно прочитали. Будь добр, прочитай правильно. это объяснение. Леншов Зарам в Мабавира Руах Нашва. Зарам в Мабавира. Спасибо. Поняли, запоминайте, дети, все э, здесь объяснено. То есть подул, повеял ветер. Ветер какой? Рох хазака. Какой ветер подул? Сильный. Сильный. Угу. Так, София читала, Захар читал, Даниэль читал, да? Э, теперь Дима. Э, я не чит... Даниэль не читал? Значит, Даниэль читаешь, вот я держу здесь э, птичку. Решима, решима, те о фа фа ля бавил. Даниэль, вот это слово тебе было трудно читать. Лит о фев от слова аф. Угу. То есть решима, что сделала? Она сама не умеет летать, но воздух, ветер сильный, что сделал с ней? Улетела она, угу. улетела, бавир, и как она в воздухе полетела? Гаво, гаво, как она полетела, куда? Высоко, высоко. На небо. 
Высоко-высоко, может быть, даже и на небо, но слово «небо» пока здесь не написано, и мы его не будем пока придумывать, ладно? Значит, это Даниэль читал, правильно? Теперь Дима. Дима? Махел. Амар Сфарди. Еще одно предложение, то, что оно очень маленькое. Нердов Ахарей. Лирдов Ахарея. Вот это слово Ахарея, ты, пожалуйста, Дима, мне объясни. Оно же состоит из двух частей. Что оно, как бы его правильно понять? Тебе трудно? Тебе Нет, трудно. Я ней. знаю, что Бина всегда может объяснить... За э ней. За ней, да, э, потому что э, мы, на, нам говорят о решима, решима список, женский род, поэтому за ней, что он сделал, Нирдов, и вернее, э, э, что м, говорит э, Цфарди, э, мы, э, Нирдов, я выписала это слово для вас, чтобы мы его прочитали. Немножко есть согласованные, а немножко э, надо будет догадаться. Пожалуйста, все закройте сейчас микрофон, кроме Бины. Бина читает, что такое Лердов. Лердов? Где? Посмотри в рамочке зеленой, посмотри вот тут вот немножечко рядом с Черными словами, зеленая рамочка. Пожалуйста. Кадав бомиад ахари акхев. Ага, все-таки нет. Да, нам придется сейчас прибегнуть к помощи Натанеля. Он нам прочитает, как же мы должны произнести эти слова. Пожалуйста, Натанель. Лирдов, Радав, Бомиад Ахрей. Акав. Бамият Ахрей. Акав. Акав – это тоже глагол, то есть следом. Побежал следом, да? Двинулся за кем-то. Хорошо, спасибо большое. И мы с вами объяснили это слово. Теперь Милена читает, что же сделал в это время Карпад. Выполнил он то, что ему Цфарди посоветовал, то есть давай быстрее, быстрее, побежим следом за нашим э, списком в Нитфосуто, их схватим его. Что же сказал э, э, цфа, э, Карпад Би, э, Милена? Милена не слышит. Амелия? Амелия тоже как-то вышла. Теперь Мария. Они просто микрофон не включили, по-моему. Включили. Ну, что ж, значит, Мария. Мария, включай микрофон, пожалуйста, читай. А Марии нет. Марии нет. Давид, тебе повезло, можешь читать. Э, да. Пожалуйста. Лёв цак капад. Они лёвы Хорошо, спасибо, Давид. Милена, я понимаю, вы что-то не успели, и поэтому я дала почитать Давиду. А теперь, пожалуйста, открывайте микрофон и читайте после того, как он прочитал. Хорошо, теперь Амелия читает второе предложение. Ты одно прочитала. Наше занятие почти заканчивается, поэтому мы читаем по одному предложению. Пожалуйста, Амелия, ты одно предложение. Парепад, карпад, ди, ле, и, ле, л, ки, ли, р, до, ф, а, ха, ре, ха, ре, ши, ма, ши, ли, зе, ло, ми, ми, а де варим, адварим, ще еш, ли ба ре ши ма, шел де варим, ще царих, ла 
А что? Хорошо, Наш... Анилия, спасибо, ты замечательно читала. Теперь, так как мы э, Давида немножечко прервали, я хочу ему, его попросить, чтобы он еще раз прочитал то предложение, которое читала Амелия. Пожалуйста, Давид, и объясни мне некоторые слова. אחרי הרשימה שלי זה לא מין דבר, הדברים שיש לי ברשימה של הדברים שצר, שצריך לעשות. לעשות. פשוט אוסטה דוד, פסמתי ונימטינה, יא אדנו סלובה ופיסלה, כך ז'נו, שטו נו בזדצ'ייר. יש מי הכל של בכי. אילי? דוד, פשוט אוסטה שון. יש מי הכל של בעל חיים כמו חתול. חתול. אקק תמוז'ש רוסקים גלובם את סקזאץ, את הגלובול. הילל. נו, אני לא זנאי את הכל סוב נערוס. יש מי הכל כמו בכי. הילי, יש מי הכל של בעלי חיים כמו חתול. חתול שאתה דלעת? מי הוא כעת? Мяу такой делает. Мяукает. То есть он так вот как бы промямлил или как-то бы вот сказал, что вот он его вот сейчас заплачет, в его голосе да. слышались слезы. То есть он вот так вот пробормотал что-то. Хорошо, замечательно читаете, и мы переходим с вами к последнему нашему листику. Э, так, Тима, пожалуйста, прочитай одно предложение. Цфарди радав ахарей аршима. Аршима, точка стоит, Тима, замечательно. Скажи, пожалуйста, ты сегодня запомнил слово радав? Мы его двумя листиками раньше обсуждали и говорили, что оно обозначает. Так как мы, ты просил, чтобы тебе переводили, так как ты мало слов знаешь, поэтому мне важно знать, или помогли наши советы тебе. Рада. Я несколько раз отключала, поэтому я не помню, возможно. Ага. возможно. Я тебе советую, когда будет опубликована э, запись нашего урока, прочитать все заново. Хорошо, спасибо. Эмилия, пожалуйста, читай следующее предложение. Эмилия. Не вижу ее. Нет. Алис? Я тут. Пожалуйста. Хорац алхагваот ведерех хабицот. Авал хар шима афа халиа халя. Веаля. Вешима афа аля веаля. Здесь стоит точка, Алис. Ты дочитала, у нас осталось всего три минутки, и мы, я тебя хочу только спросить вот это выражение «афа, аля, веаля». Что же оно обозначает? Ну, это бумажка, летит, ну, потом она и все летит, ну, и все летит. Там. Идет все дальше и дальше, летит, летит и летит дальше и дальше. Хорошо. Никакого другого пункта, кроме чтения этой сказки, мы с вами выполнить не успели, потому что у нас такое большое количество, некоторое время терялось, но я уверена, что мы все прочитали, чуть-чуть не дочитали. На следующем занятии дочитаем эту сказку и тогда, может быть, запишем смешное стихотворение. Сейчас я вам всем говорю спасибо. Я вас всех благодарю за то, что вы пришли, так внимательно слушали и читали хорошо, и переводили, и запоминали, и старались помогать друг другу. Если есть вопросы, скажите. Если нет, то жду вас на следующей неделе. Также в Йом Хамиши в 5 часов. А завтра, кто приходит на чтение повести о Нильсе, то мы в 4 часа начинаем следующее занятие по Нильсу. Пожалуйста, приходите хотя бы слушать.